హ్యాపీ టు జాయిన్ విత్ యూ సార్ నమస్కారం ఈ రోజు విస్ట్రెకింగ్ సినిమా గురించి తనకల్ వాడిని సార్ సో సార్ మీ అచీవ్‌మెంట్స్ చెప్పే అంత ఏజ్ మాకు లేదు కానీ బట్ ఇట్స్ వెరీ ప్లెజర్ వర్కింగ్ విత్ యూ సార్ క్వశ్చన్ సార్ క్యాట్ వి క్లియర్ వెరీ వెరీ వెల్ అండ్ కెమెరామెన్ అయితే మీరు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అలా నిద్రపోవాలి సార్ ఆ సినిమా ఈ సినిమా వచ్చింది బట్ మీ సీన్ చాలా బాగా వచ్చే సార్ అండ్ వి ఆర్ రియల్లీ హ్యాపీ హ్యాపీ టు ప్లే వర్కింగ్ విత్ యూ ఈ రోజు మన సినిమా గురించి అలాగే సినిమా గురించి మాట్లాడుకుంటూ చదువుకుంటా మధ్యలో సో దానికి వివరించుతో కోర్ వచ్చేసారు అదొక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ట్రావెల్ సో ఈ జర్నీ అంతా ఓకే సినిమా ఇలా తీయొచ్చు కథ ఇలా రాయొచ్చాను ఇలా చెప్తే మార్కెట్లో కథకు ఒక చిన్న సేల్ ఉంటూ ఉంటున్నాను ఇలా ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సార్ ఎక్స్పీరియన్స్ తర్వాత ఇంకా ఏదో కథ తయారు చేసుకున్నాను తిరుగుతున్న 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 ప్రాసెస్లో మా బ్రదర్ అండ్ హిస్ ఫ్రెండ్ దే వాంట్ టు ప్రొడ్యూస్ ద ఫిల్మ్ సో అది మా బ్రదర్ నా స్టబుల్ చూసి మనమే ప్రొడ్యూస్ చేద్దాం అండ్ సో ఆ ప్రొడ్యూసర్ ఏంటంటే కొంచెం మంచి కథ అయితేనే చేస్తాను కానీ కథ నచ్చకపోతే నేను చేయలేను నాకు రెగ్యులర్ స్టోరీ అవుతుంది అద్భుతమైన కథ కావాలి మంచి కథ కావాలి అలాగే ఫ్యామిలీ యూత్ ఇద్దరు థియేటర్కి వచ్చి చూసే కథ అయితే బాగుంటుంది అని అన్నట్టు ఈ కథ పిచ్ చేశాను అది బాగా నచ్చింది సో ఇలా నా జర్నీ స్టార్ట్ అయింది సార్ రిగార్డింగ్ టైటిల్ ఈ కాలంలో రాజు లేరు రాజ్యాలు లేవు హోటల్ లేవు కిరీటాలు లేవు ఉన్నదల్లా ఈ ప్రపంచం మాత్రమే నువ్వు యుద్ధం చేయాల్సింది దాంతోనే గెలుచుకోవాల్సిందే నీ క్యారెక్టర్ని సో ఆ ఊరిని కోరుకోకుండా ఆ క్యారెక్టర్ని గెలుచుకుని నిలబడ్డ వాడే రాజు అది నీ డైలాగ్ అది సినిమాలో పెట్టలేదు కాబట్టి ఇక్కడ చెప్పారు సో తన ఇండివిజువాలిటీ కోరుకోకుండా ఒక పోరాటం చేసి తన చుట్టూ ఉండే వాళ్ళతో సో హౌ హీ బిల్ అండ్ అలాగే ఇది ఒక అబ్బాయి సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ మీద సినిమా సార్ వీటన్నిటికీ యాప్రేటెడ్గా ఒక కింగ్ అనేది రావాలి అంటే విశ్వర్ కింగ్ అంటే కింగ్ అని పెడితే మళ్ళీ యా నాగార్జున్ గారు ఉన్నారు ఇవన్నీ ఉన్నాయి అండ్ అలా అని కింగ్ అని పెట్టినా ఓవర్గా గ్రాంటెడ్ తీసుకుని పెట్టా ఉంటావు అని మిస్టర్ కింగ్ అంటే అయ్యా రాజావారు అని చిన్న వెంటకారు మిస్టర్ కింగ్ అలాగే కామన్ మ్యాన్గా అడుగుతున్నాం అన్నమాట దీనిలో ఒక ఫ్లైట్కి సంబంధించిన హీరో నా సీన్లలో నాకు తెలిసింది ఏమిటంటే ఆస్పైరింగ్ టెక్ వాడు సైంటిస్టు అతను ఏదో కనిపెట్టాలని తాపత్రయపడుతుంటాడు సహజంగా కొత్త కనిపెట్టిన వాళ్ళందరినీ సొసైటీ వేళాకోళం చేస్తుంది వెక్కిరిస్తుంది అన్లెస్ ఈ సక్సెస్ఫుల్ ఈ క్రమంలో నా నాకు తెలిసి మై క్యారెక్టర్ సపోర్ట్స్ హిమ్ ఇన్ సైకలాజికల్ ఆర్ వట్ ఎవర్ వే ఆ తర్వాత ఈ ఇస్ సక్సీడెడ్ అండ్ ద ప్రాసెస్ అయ్యి అసలు ఈ టెక్నాలజికల్ టెక్నాలజికల్గా వాట్ ఏమిటి కనిపెట్టాడో అసలు వాట్ ఈస్ ద అంటే ఇది మిత్తా లేకపోతే ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఇన్ రియాలిటీ లేదు సార్ మూవీ కోసం అయితే లైక్ ఏం కొత్తగా ఏం కనిపెట్టలేదు ఉన్నే ఎగ్జిస్టింగ్ కాన్సెప్ట్ తీసుకొని అది మూవీలో చూపిస్తున్నాము సో మెయిన్ ఇప్పుడు వరల్డ్లో ఉండే మెయిన్ ప్రాబ్లం పొల్యూషన్ సార్ so uh, and dantlo like main cause of pollution ochi air pollution because of flights sir so danki na character uh, basic ga oka ev electronic plane kanipettundi uh, simultaneously ga adi uh, take off and landing appudu uh, fuel vaadthundi uh, normal planes laga but uh, oka destination nunchi inko destination elle tappudu adi uh, air energy tho run avutundi sir ante original ga ippudu ఎగ్జిస్టింగ్ కాలేజ్ అలాగే చెప్తాయి 
ఓపెన్ సోర్స్ లో పెట్టారు సార్ ఇంటర్నెట్ లో ఎవరైనా సో దీనివల్ల మెయిన్ థింగ్ ఫ్యూల్ కన్జంప్షన్ తగ్గుతుంది అండ్ పొల్యూషన్ బెటర్ అవుతుంది అండ్ ఎయిర్ ఫెయిర్ టికెట్ కూడా ప్రైస్ తగ్గుతుంది కుటుంబాలు కుటుంబాలు వెళ్ళిపోవచ్చు ప్రైస్ అప్పుడు అప్పుడు అందు లోపల కాఫీ ఏదో ముప్పై డాలర్లు అంటుంది జస్ట్ ఏదో ట్రయాంగిల్ లవ్ స్టోరీ అట్లా ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఒక అబ్బాయి నామకే వాస్తే ఉన్నా కూడా బట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఫోకస్డ్ లవ్ స్టోరీస్ ఏ లవ్ స్టోరీ అది ఊరికే షుగర్ కోటెడ్ ఫుల్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ సార్ సో ఒక అబ్బాయి స్ట్రగిల్ వాడికి ఉండే లవ్ స్టోరీ వాడి చుట్టూ ఉండే ప్రపంచం ఇదే కదా సార్ ఆ చుట్టూ ఉండే ప్రపంచంలో ఒక యూనిక్ క్యారెక్టర్స్ ప్రతి క్యారెక్టర్కి ఒక యూనిక్నెస్ ఉండే సో వీళ్ళ మధ్యలో జరిగే ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ డ్రామా నా పాత్ర పేరు వినగానే కొంచెం ఆశ్చర్యపోయా ఊషన్ అనుకుంటా కదా ఊషన్ ఊషన్ సార్ ఊషన్ యాక్చువల్గా ఊషన్ ఊషన్మూర్తి లేదా కృష్ణ కిషన్మూర్తి అని ఉంటుంది కానీ ఊషన్ మూర్తి ఎక్కడ వినలేదు ప్రత్యేకం ఏమిటి వై వై యూ ఆర్ చూస్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ ఆ పేరు నేను చూసాను సార్ అసలు ఒక ఆయన ఊషన్ సార్ అని అన్నారు ఊషన్ సార్ అంటే ఆయనే చెప్పారు ఊషన్ అంటే రెగ్యులర్గా పెట్టుకోరమ్మాయి నేను ఊషణుడు అంటే శుక్రుడు మా నాన్నగారు క్లాస్ నుంచి బాగా ఫాలో అయ్యారు సో ఆయన నాకు పేరు పెడితే కలిపిస్తుందని పేరు పెట్టారు బట్ ఆ పేరు నాకు నేర్చుకోయింది సార్ ఆయన సీతారామరాజు Murali Sharma character. Murali Sharma character. Uh, who is he? Tan actually, Tan yeah. father played his. Yeah. My father. Yeah. He's a manchi, chala manchi actor. Yeah. Uh, he's a very good actor and a very good friend of me. We did a lot of cinema. He's a very good actor. 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 అదర్ ఆర్టిస్ట్ సునీలు కూడా ఉన్నట్టు సునీలు మన వెన్నెల కిషోర్ కూడా ఉన్నట్టు అంటే స్టార్ స్టడ్డెడ్ ఆ బోల ఫిల్మ్ కే బారే మీకు జో బి అభి తక్ నార్త్ మే కహా హే సౌత్ కే బారే మే సబ్ సచ్ హే ఐ యామ్ వెరీ హ్యాపీ టు వర్క్ ఆల్సో అండ్ మై ఫస్ట్ ఛాన్స్ వెరీ పర్సనల్ అండ్ ఏమ్ రిసెర్చ్ అంటే హౌ కుడ్ యు డూ సమ్ రిసెర్చ్ ఆన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ ఆస్పెక్ట్ ఇస్ అని చెప్పిన మీరు ఒక పర్పస్ వైపు పనిచేయాలని రాసుకుంటా వెళ్దాం అన్నప్పుడు ఈవెన్ మస్త్ ఇంటర్వ్యూస్ చూస్తా ఉన్నాం సార్ ఈవెన్ మస్త్ ఇంటర్వ్యూలో మరి ఏంటంటే లైఫ్ని ప్లాన్ చేసేస్తున్నారు తను చెప్పే వరకు ఎలా ఎలా ఉండాలి ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ మీద నా లైఫ్ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి తన లైఫ్ సరిపోలేదంట మీరు కొన్ని పేటెంట్స్ ఉన్నాయి పక్కన పెట్టాడు ఆ పక్కన పెట్ పేటెంట్స్ గురించి చెప్పాడు వన్ ఆఫ్ ద పేటెంట్ ఈస్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు దిస్ ప్లేన్ సో ఇలాంటి ప్లేన్ ఒకటి సో ఈ ప్లేన్ గురించి రీసెర్చ్ చేస్తున్న ప్రాసెస్ లో ఆల్రెడీ డెవలప్ అయిన ప్లేన్ ఈ టెక్నాలజీ కానీ దీనికంటే చిన్న డిఫరెంట్ టెక్నాలజీ అది ఓనర్ అని ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు వాళ్ళు కనిపెట్టారని చూస్తే సో దాని దాని నుంచి వచ్చిన అవుట్పుట్స్ అన్ని చూస్తే చాలా ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది పొల్యూషన్ ఉండదు కార్బన్ వల్ల పొల్యూషన్ ఎంత మంచిది పెట్రోల్ యూజెస్ తగ్గితే మణి శర్మ ఇస్ అ వెరీ గ్రేట్ బ్రాండ్ టు బీ ఫ్రాంక్ ముఖ్యంగా మెలోడీస్ అయితేనేమి శాస్త్రీయ సంగీతాన్ని చాలా అందంగా వాడే విధానం మణి శర్మ వాస్ వండర్ఫుల్ మ్యూజిక్ ఎన్ని పాటలు ఉన్నాయి ఐదు పాటలు సార్ సో ఐదు అద్భుతంగా ఇచ్చారు రెండు అయితే నెక్స్ట్ లెవెల్ ఓకే ఒకటి జయసల్మర్లో షూట్ చేస్తాం ఓ శివరాత్రి సందర్భంగా సో ఆ సాంగ్ గురించి చెప్పాలి సార్ ఆ సాంగ్ ఏంటంటే పార్వతీదేవి శివుడి కోసం తపస్సు చేశాను సార్ శివుడు ఎంతకి ప్రత్యక్షం అవట్లు ఆవిడ పార్వతీ అంటే ఆవిడ ఉమా అది చెప్పకూడదు సార్ ఇద్దరులు ఎవరు పార్వతి అని రివ్యూ చేయకూడదు బోత్ ఆర్ తేర్ బట్ మీరు ఆ పాటలోనే చూడాలి సో ఆ పార్వతీదేవి పడ్డ స్ట్రగిల్ని కడలి అనే ఒక అమ్మాయి రాసాను సార్ ఆ అమ్మాయికి చెప్పాను స్టోరీ కడలి కడలి సత్యనారాయణ అని షీఈ్ లేడీ రైటర్ అనమాట ఒక అమ్మాయి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పాట రాయిపిద్దాం ఒక పార్వతీదేవి శివుడి కోసం జపం చేస్తే శివుడు దొరకట్లా అంటే నేను ఇచ్చిన డిస్క్రిప్షన్ ఏంటంటే ఎండ మావలో కనపడుతున్నాడు దగ్గరికి వెళ్తే మాగిపోతున్నాడు సో ఈ ప్రాసెస్లో రాయమంటే అమ్మే అద్భుతంగా రాసింది సార్ సో మ్యూజిక్ వాజ్ ఎక్సలెంట్ అది పాట బాగా వెళ్తుంది సార్ మణి గారి ఇచ్చిన సాంగ్స్లో ఈ మధ్య కాలంలో దట్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ సాంగ్స్ ఆర్ఆర్ క్లైమాక్స్ ఒక సినిమా చూసిన వాళ్ళందరికీ క్లైమాక్స్ లాస్ట్ 5-7 minutes, they were having tears. 
ఆయన ఆర్ఆర్ అంత అద్భుతంగా ఇచ్చారు సార్ సో ముఖ్యంగా ఫ్యామిలీ వెరీ పాజిటివ్ నోట్ సార్ వెరీ పాజిటివ్ నోట్ నాట్ రివీల్ దట్ వైల్ డూయింగ్ ద డబ్బింగ్ వెన్ ఐ సా ద ఫ్యూ షార్ట్స్ ఐ ఫెల్ట్ జెన్యున్లీ ఐ ఫెల్ట్ ఇట్ విల్ కనెక్ట్ టు ఆల్ ద గర్ల్స్ అండ్ డబుల్ కనెక్ట్ టు ఆల్ ద బాయ్స్ అండ్ మన మధ్యలో ఆ కెమిస్ట్రీ గురు శిష్యుడు కెమిస్ట్రీ అది చాలా బాగా వచ్చింది సార్ అండ్ మీ దగ్గర నుంచి సెట్లో కూడా లైక్ నేను ఒక కొత్త పర్సన్గా వచ్చినప్పుడు నాకు చాలా అది కంఫర్ట్ అనిపించింది అండ్ మీ దగ్గర యాక్టర్గా కాకుండా మీ మీ డైరెక్షన్ యాంగిల్ కూడా నాకు అనిపించింది సార్ సో దాట్ వాజ్ వెరీ అదర్ లెజెండ్స్ వే దేర్ వీ ఫెల్ ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ లెజెండ్స్ బీయింగ్ దేర్ బట్ వెన్ యూ వే దేర్ వీ ఫెల్ట్ వెరీ కంఫర్టబుల్ వీ ఫెల్ట్ ఓకే ఇట్స్ నార్మల్ వీ కెన్ యాక్ట్ నాది కూడా లైక్ నా ఫస్ట్ యాక్టింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నేను థియేటర్లో స్టార్ట్ చేశాను సార్ స్కూల్లో ఉండేటప్పుడు అక్కడ నాకు ఫస్ట్ టైం లైక్ ప్యాషన్ వచ్చింది దాని తర్వాత లైక్ నేను చిన్న షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేసి అప్పుడు ఆయన శశిగారు కలిశారు అంటే ఏదో లైక్ ఈ ఫ్యామిలీలో నుంచి వచ్చాను లైక్ వచ్చి లైక్ ఓకే నాకు అన్ని సిల్వర్ ప్లాటర్లో ఇస్తే నాకు దాని వాల్యూ అర్థం కాదు సో ఐ వాంటెడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద ప్రాసెస్ సో దానికి ఆయన లైక్ మీ థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ మీరు ఒక చెప్పారు ద బెస్ట్ యాక్టింగ్ ఇస్ లివింగ్ ఇట్ అని నాకు చాలా మంచిగా అనిపించింది సార్ సార్ ఇందులో అలాగే తీసుకున్నాం సార్ క్యారెక్టర్స్ యాక్చువల్గా హీరో ఫాదర్ ప్లే చేసిన ఆయన హీరో ఒరిజినల్ ఫాదర్ సో ఈ అమ్మాయిని ఆడిషన్ చేసినప్పుడు ఉమాదేవి క్యారెక్టర్కి దగ్గరగా కనపడింది ఫేస్ ఈజ్ సెకండరీ యాక్టింగ్ విల్ బికమ్ ఈజీ ఇఫ్ షీఈస్ ద క్యారెక్టర్ సో విన్ని క్యారెక్టర్ అనుకున్నప్పుడు ఆ అమ్మాయి దగ్గరికి కనపడింది షీఈస్ వెరీ యాక్టివ్ అండ్ బబ్లీ అండ్ సో ఇలా క్యారెక్టర్స్ అన్నీ నమ్మక సఖ్యంగా ఉండాలి అంటే నాకు ఈజీ అయ్యే పని ఏంటంటే వాళ్ళ చేత యాక్ట్ చేయించడం కన్నా వచ్చి రియాక్ట్ అవ్వండి ఎస్ సార్ ముఖ్యంగా ఒక ఒక ప్యాషన్ తోటి ఒకరు బయలుదేరినప్పుడు మీ అన్నగారు నీకు సపోర్ట్ చేయడం అనేది మీ తమ్ముడు తమ్ముడు హూ ఎవరి అది ఒక కళని సాకారం చేయడానికి వెనకాల ఉండి ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ చాలా గొప్ప విషయం అది అలాంటి తమ్ముడు చాలామంది ఉండాలని ఒక ఈ మధ్య ఒక వాట్సాప్లో ఒకటి చదివాను ఒకటి పొద్దున్న లేచి లేవగానే పక్క ఇంట్లో మెర్సిడెస్ బెంజ్ ఉంటుంది వాడు కడుగుతుంటాడు పక్కవాడు మెర్సిడెస్ బెంజ్ అరే ఎప్పుడురా ఇదేంట్రా అంటే నిన్న మా అన్నయ్య ఇచ్చాడురా నాకు గిఫ్ట్గా అని వాడు అలా షాక్ అయ్యి చూస్తుంటాడు ఎందుకు అంత వై ఆర్ జలసీ అంటే నువ్వు కూడా నీకు కూడా మాలాంటి ఒక అన్నయ్య నాకు మా మా అన్నయ్య లాంటి అన్నయ్య ఉంటే బాగుండు అనిపించి అనిపిస్తుందా అని అంటే వీడంటాడు లేదురా నేనే అన్నయ్యనైతే బాగుండేది అని సూపర్ సార్ సో అలాగా మీ తమ్ముడుగా మరొకసారి అభినందనలు నీ కళల్ని సో ఈ టీంలో పని మొత్తం ఈ సినిమాకి పనిచేసిన టెక్నీషియన్స్ ముఖ్యంగా సినిమాటోగ్రాఫర్ మ్యూజిషియన్స్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ వాట్ ఎవర్ మొత్తం క్రూ అందరికీ మై బెస్ట్ విషెస్ ఎందుకంటే నేను కూడా సినిమాలో ఉన్నాను కాబట్టి ఇది ఒక డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ కాబట్టి సటన్లీ ఎ సక్సెస్ మేక్స్ మీ హ్యాపీ ఆల్సో సో ఐ విష్ ఆల్ ద ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఫోర్త్ నాడు ఈ సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది మీ ముందుకు వస్తున్న ఈ కొత్త కొత్త శక్తిని కొత్త ఆలోచనని కొత్త నటుల్ని కొత్త దర్శకుణ్ణి మీరు ఆదరించి ఆదరించండి ఆశీర్వదించండి నమస్కారం శివోహం